দ্বিতীয় পত্র প্রথম অধ্যায়ের সম্ভাবনা রিলেটেড পঞ্চম লেকচারের সকলকে স্বাগত জানাই আমরা পঞ্চম লেকচারের শুরুতেই দেখব বিন্যাস কারণ আমরা গত দিন পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম তো শেষ পর্যায়ে আমরা বিন্যাস সমাবেশ সম্পর্কে বলেছিলাম তোমাদেরকে তো শুরুতেই দেখে নাও বিন্যাস কি বিন্যাস হলো কতগুলো জিনিস হতে কয়েকটি বা সব কটি নিয়ে যদি তাদেরকে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তাদের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন সজ্জার সৃষ্টি হয় তবে সেই জিনিসগুলোর এই সজ্জাকেই বলা হবে বিন্যাস বিন্যাস মানে আসলে বিন্যস্ত করা বোঝায় যেমন তুমি তোমার পড়ার রুমটাতে যদি চিন্তা ভাবনা করো যে তোমার চেয়ার এবং টেবিল এখন যেভাবে আছে যদি তুমি মনে করো তোমার বুক সেলফটি এখন বর্তমানে যেখানে আছে সেখান থেকে পাল্টি যদি অন্য কোনো জায়গাতে রাখো অথবা তোমার চেয়ার টেবিলটিকে যদি সরিয়ে অন্য জায়গায় নেওয়া হয় সেখানকার কোনো একটা জিনিস সেটা যদি আমরা তার স্থান পরিবর্তন করে অন্য পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের কি আসলে বিন্যাস ওই রুমের বিন্যাস বা সজ্জাটার পরিবর্তন ঘটে তো সেভাবেই বলা যায় আসলে বিন্যাস মানে যেই জিনিসগুলো আমাদের দেয়া থাকবে সেই সংখ্যা হোক বা অন্য কোনো দ্রব্য হোক সেই জিনিসগুলোকে আমরা এমনভাবে সাজাবো যাতে করে ওই জিনিসগুলো যে কোনো একটির অবস্থান যদি পাল্টে দেওয়া হয় তাহলে তার সজ্জাটা নতুন করে হবে অর্থাৎ নতুন 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 সজ্জার সৃষ্টি হবে তো এই সজ্জাটাকেই মূলত বিন্যাস বলা হয় যেমন আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ যদি তিনটা বর্ণ নেই এক্স ওয়াই এবং জেড এই তিনটি বর্ণ হতে দুইটি করে বর্ণ নিয়ে নিম্নোক্ত উপায় সাজানো অর্থাৎ এখানে বর্ণ আছে কয়টি তিনটি এক্স ওয়াই এবং জেড এই তিনটি বর্ণ থেকে যদি আমরা যে কোনো দুইটি করে বর্ণ নিয়ে আমরা বিন্যাস ঘটাতে চাই তাহলে আমরা আসলে কি কি করতে পারি এই তিনটা থেকে যদি দুইটা বর্ণ নেই সেটা শুরু হতে পারে এক্স এবং ওয়াই এটা একটা নিতে পারি এক্স এবং জেড নিতে পারি তারপরে ওয়াই এবং জেড নিতে পারি এবার দেখো আমরা শুরুতে যেমন বলছিলাম এক্স ওয়াই তো এক্স ওয়াই তো একটি বিন্যাস আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক এখানটা যদি আমি ওয়াইটাকে আগে লিখে দেই এক্সটাকে যদি পরে লিখি তাহলে তো বিন্যাসটা একটু পরিবর্তন হয়ে গেল তো ঠিক সেভাবেই দেখো এখানে এই সবগুলো মান্যতে আমরা সেভাবেই কিন্তু বিন্যাসটা করে দেখালাম যেমন শুরুতে নিয়েছিলাম এক্স ওয়াই এক্সজেড এবং ওয়াই জেড ঠিক তারপরে কিন্তু এখানে দেখো এই এক্স ওয়াইটাকে যদি আবার পরিবর্তন করে ফেলি অর্থাৎ পরের ওয়াইটাকে আগে আগের এক্সটাকে যদি পরে নেওয়া হয় তাহলে কি আসে ওয়াই এক্স অনুরূপভাবে এক্সজেডটা হয়ে যাবে জেড এক্স ঠিক ওয়াই জেডটা হবে জেড ওয়াই তাহলে এই যে আমরা অক্ষর বা বর্ণগুলোর যে আমরা স্থানে পরিবর্তন ঘটালাম এই স্থান পরিবর্তন ঘটানোর কারণে কিন্তু আমরা নতুন নতুন রূপ পেলাম এগুলো কি বলা হয় বিন্যাস এখানে আমরা মোট কয়টা বিন্যাস পেলাম মোট ছয়টি অর্থাৎ তিনটি বর্ণ থেকে যদি আমরা দুইটি করে নিই তাহলে মোট আমরা ছয়টি বিন্যাস পাই অর্থাৎ এই বর্ণগুলোকে দুইটি করে নিয়ে ছয়টি উপায়ে সাজানো যায় এখানে যদি আমরা সূত্র আকারে যদি দেখতে যাই তাহলে আসলে এখানে সূত্রের ক্ষেত্রে মোট বর্ণ সংখ্যাকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এক একটি সজ্জাতে আমরা যতগুলো করে বর্ণ নেই সেই সংখ্যাকে আমরা আর ধরি তো মোট বর্ণ সংখ্যাকে এন এবং পূর্তিবারে আমরা যতগুলো করে বর্ণ নেব সেই সংখ্যাকে আর ধরলে সূত্রটি হবে এন পি আর এখানে আসলে পি দ্বারা কিন্তু পারমোটেশন বোঝায় অর্থাৎ এই বিন্যাস বিন্যাসের ইংরেজি নাম ছিল পারমোটেশন তো পারমোটেশনের ফার্স্ট লেটারটা ছিল পি সো এখানে ইউজ করা হয় পি তো এখানে আসতেছে বিন্যাসের ক্ষেত্রে কী আসবে এন পি আর যেখানে এন সিল গিয়ে মোট উপাদান সংখ্যা আর হলো গিয়ে পূর্তিবারে আমরা যতগুলো করে নিব সেই উপাদান সংখ্যা এটা যদি হয় তাহলে আমাদের বিন্যাসের সূত্রটি আসবে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ এনের পরে আমরা এই যে সিম্বলটা দেখতে পাই অর্থাৎ এক্সক্লামেটরি মার্কের মতো আসলে এই সিনোটাকে আসলে মূলত এখা এই ক্ষেত্রে ফ্যাক্টোরিয়াল বলা হয় যেটা আমি সাইডে অবশ্যই লিখে দিয়েছি এন ফ্যাক্টোরিয়াল এটা তারা আমরা এভাবেই পড়বো এন ফ্যাক্টোরিয়াল অথবা ফ্যাক্টোরিয়াল এন আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল শব্দটা আগেও বলতে পারি অথবা পরে বললো সমস্যা নেই তো সূত্রটা কি আসলো এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো এখানে দেখো এই সূত্রে যদি আমরা এই উপরে যে বর্ণগুলো নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম সেই মানগুলো যদি বসেই দেই তাহলে আমরা কী দেখতে পাই এখানে মোট বর্ণ সংখ্যা ছিল তিনটি আর আমি সেখান থেকে কয়টি করে বর্ণ নিয়ে সাজিয়েছিলাম দুইটি করে সো এখানে এন এর মান ছিল গিয়ে থ্রি সেটা বসিয়ে দিলাম আর আর এর মান যেহেতু আমরা দুইটি করে সাজাইছিলাম সো আর এর মান আসবে টু তো এখানে কী আসবে থ্রি পি টু তো থ্রি পি টু হলে আমার এন এর জায়গায় বসবে থ্রি আর এর জায়গায় বসবে টু এন এর জায়গায় থ্রি 
तो से ही बस ही गलम तो हमें एखे क्यी पेलम थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बै थ्री माइनस टू फैक्टोरियल तो थ्री फैक्टोरियल मैं इन्हें एक विषय आज है जो फैक्टोरियल मान बोझे हमें जी संख्यार फैक्टोरियल करब से ही संख्या के ओन पर्त जोगुलो पूर्ण संख्या रही है तर गुणफल बोझा एखे जमन छो थ्री फैक्टोरियल तो थ्री फैक्टोरियल द्वारा आसल बोझा थ्री थे ओन पर्त जोगुलो पूर्ण संख्या रही है तरह गुणफल अर्थात थ्री इंटू टू इंटू वन ए ठीक नीचे कत छो थ्री माइनस टू तो थ्री माइनस टू मान वन एखे फैक्टोरियल सो ऑन फैक्टोरियल ऊपर हमें ये तीन संख्यार गुणफल पेलम सिक्स तो लिखल और ऑन फैक्टोरियल मान ओन सो सिक्स बन इक्ल टू सिक्स एवे हमें देखो समावेश अर्थात आप बस देखल एब समावेश कारण बन्यास और समावेश परस्पर रिलेटेड और एकधरण टपिक्स समावेश संज्ञा हलो कतगुलो जिन होते कैकटी बा सब कटी नहीं जो तक एम भाव सजानो है जाते तर दलगत अवस्थान बोझा ताकि समावेश अर्थात एखे विभिन्न सज्जा वो सजान तब एखे से ही सजानोटा होते हैं दलगत भावे किंतु एर आगे जख बन्यासटा के देखल तक क्योंकि से बोलने जिन सबगलर जेको एक जो अवस्थान पाल्टई तो क्योंकि नतून नतून शर्जा सृष्टि है बाट ये समावेश क्षेत्र में क्योंकि जेको एक अवस्थान परिवर्तन कारण नतून शर्जार सृष्टि है ना कारण एखानटाते मूलत आसल वही तरह भिन्न भिन्न अवस्थान एक जिन आगे पर अवस्थान य गुरुत्व समावेश नहीं कारण एखे टीम वाइज क्ज कर सूतरा देखी परवर्ती आसल उदाहरण सहकार की देखे एखे हमें उदाहरण हिसाब से निल वाइज तीन वर्ण ये तीन वर्ण होते जो दुईटी को वर्ण नहीं समावेश गठन करी तेल आसल क्यी पाई एखे तीन वर्ण तो एखे एक्स ए वाई एक्स वाई के लिए क्योंकि एक दल गठन करते ठीक तो दुर्भ में एक्स और जेड के लिए क्योंकि एक दल गठन करते ठीक तेमी भाव वाई और जेड के लिए एक दल गठन करते कि आगे बन्यास ही देखी जमन एक्स वाई जमन एक बन्यास ठीक ये जो वाई टे आगे नहीं एक्सटा के पढ़े वाई एक्स से बन्यास क्यों जो दल विवेचना आसें तक क्योंकि एक्स ए वाई एट द्वारा जे दल बोझा और वाई एक्स एट द्वारा क्योंकि एक ही दल बोझा अर्थात ओ दल सदस्य तो भिन्न नये तो जेहतु दलगत विषय से आगे पर तर व्यक्तिगत अवस्थान यगलो आस गुरुतवपूर्ण नए सो हमें से भाव विवेचना कर समावेश मानी तर टीम वाइज आसल विषयगुल एपारे तीन विषय अर्थात एक्स वाई जेड य तीन थे जो तीन को नहीं तीन को नहीं समावेश गठन करी तेल से समावेश एक्स वाई जेड क्योंकि हमें बन्यास की देखीम ये एक्स वाई जेड एट जो बन्यस्त करते चाहिए क्योंकि अनेक भाई बन्यस्त करते जमन एखे वाई एक्स जेड होते जेड एक्स वाई होते और भिन्न भिन्न और अनेकगुल्लो क्योंकि रूप छो कने एक्स वाई जेड द्वारा क्योंकि एक समावेश बोझा कारण एक क्षेत्र में जो सजाते चाहिए वाई एक्स जेड से भिन्न समावेश बोझा ना कारण एखे सदस्य क्योंकि तीन एक्स वाई जेड द्वारा जी सदस्य के बोझा वाई एक्स जेड द्वारा एक सदस्य के बोझा जो हमें एक ख्याल कर देखो आसले बन्यास और समावेश दुईटा एकधरण शज्जा सजान कंतु समावेश दलगत विषय तर को सदस्य वो उपादान व्यक्तिगत अवस्थान गुरुत्वपूर्ण नए कंतु बन्यास से दलगत विषय ना एवं प्रत्येक सदस्य तरह निज निज अवस्थान एक बेस गुरुत्व रही है एपारे हमें जदि समावेश सूत्र देखी तो से यो आगे मत ही मोट उपदान संख्या एन द्वारा प्रकाश करब प्रतिबारे ना उपदान संख्या के आठ द्वारा जो प्रकाश करी जेटा बन्यास व्यवहार कर सूत्र आसल गए समावेश संख्या एन सी आर इक्ल टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बै फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल तो ये यूज करते सी सीटा द्वारा क्योंकि मूलत बोझा समावेश अर्थात कम्बिनेशन कारण समावेश इंगरेजी नाम कम्बिनेशन एर फार्ष्ट लेटर डा सी सो हमें समावेश बोझाते यूज करब सी और एर आगे हमारा बन्यास अर्थात जो पार्मोटेशन छो से यूज कर पी तो एन सी आर सूत्रता फैक्टोरियल डिवाइड बै फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल सूत्रगुल एक भलो मना रखते हैं कारण यूत्रगुल बार बार व्यवहार करब अंक करार क्षेत्र 
এবারে এইখানে আমরা উদাহরণে যে উপাদানগুলো নিছিলাম সেগুলো যদি আমরা অঙ্কের মাধ্যমে দেখি যদি আমরা উদাহরণের তিনটি বর্ণ নিছিলাম সেখান থেকে দুইটি করে প্রথমে সাজিয়ে এখানে সমাবেশ পেয়েছিলাম তিনটা দেখি আমরা সূত্র প্রয়োগ করে আসলে তিন পাই কিনা তো এখানে মোট উপাদান সংখ্যা ছিল তিন সো এনের মান তিনি প্রতিবার নিয়েছিলাম দুইটি করে সো আর এর মান টু হলে এন সি মান কি আসবে এন সি মান আর এনের মান থ্রি বসালাম আর এমান টু বসলাম সো থ্রি সি টু তো থ্রি সি টু এই সূত্র যদি বসাতে যাই এনের মান থ্রি আর এমান টু আবার এনের মান থ্রি আর এমান টু সো এভাবে ক্যালকুলেশন করলে উপর কি এসে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান আর টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে টু ইন্টু ওয়ান আর থ্রি মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল সো ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মান কিন্তু ওয়ান আসবে তো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে ফাইনালি মান পেয়ে গেলাম থ্রি আবার যদি আমরা এই তিনটি উপাদান থেকে তিনটি করে নিয়েই বিন সমাবেশ ঘটাতাম তাহলে কি আসতো থ্রি সি থ্রি তো সেখানে আমরা যদি ওইভাবে মানগুলো বসিয়ে দিই এন এবং আর এ মান বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করে পেলাম অন তো নিশ্চয়ই একটু বিষয় খেয়াল করো এখানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল উপরে ছিল আমরা এটা কিন্তু কাটাকাটি করে ফেলছি তো কাটাকাটি করলে কিন্তু উপরে অন থাকে আর নিচে কী ছিল থ্রি মাইনাস থ্রি তো থ্রি মাইনাস থ্রি করলে তো অবশ্যই জিরো হবে আর ফ্যাক্টোরিয়াল জায়গায় ফ্যাক্টোরিয়াল বসে গেল আর জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মান এখানে অন তো আমরা জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মান অন কীভাবে সেটা অবশ্য পরে প্রমাণ করা তোমরা সেখান থেকে দেখতে পাবে আচ্ছা আমরা সেই প্রমাণে যাওয়ার আগে আমরা আরেকটা বিষয় একটু দেখে নিই যদি আগের বিষয়টা বলেছিলাম যেমন থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মান নিয়েছিল কিন্তু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান সো এখানে যদি আমরা থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল না বলে এন ফ্যাক্টোরিয়াল বলি তাহলে কিন্তু সেই এন পর্যন্ত বোঝাবো অর্থাৎ এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু ডট 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 দিয়ে থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের যেই সংখ্যারই ফ্যাক্টোরিয়াল করতে বলুক সেই সংখ্যা থেকে এক পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে সেই সংখ্যাগুলোর গুণ ফলে হবে ওই সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক এখানে যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ বলি টেন ফ্যাক্টোরিয়াল টেন ফ্যাক্টোরিয়াল মানে বোঝাবে টেন থেকে শুরু করে ওয়ান পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে সেই সংখ্যাগুলোর গুণফল ঠিক যদি আমরা হান্ড্রেড ফ্যাক্টোরিয়াল বলি তো হান্ড্রেড ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা বোঝাবে হান্ড্রেড থেকে শুরু করে ওয়ান পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা রয়েছে সেই সংখ্যা যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে সেই সংখ্যাগুলোর গুণফল এখানে আবার একটু বিষয় একটু খেয়াল করো এন ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে এন দ্বারা যেই সংখ্যাটিকে বোঝায় এন মাইনাস ওয়ান দ্বারা কিন্তু তার পূর্ববর্তী সংখ্যাটিকে বোঝায় যেমন অর্থাৎ এখানে যেমন দশ দশের আগে ছিল নয় তো এখানে এনের মান যা হবে এন মাইনাস ওয়ানের মান কিন্তু তার থেকে এক কম হবে এন মাইনাস টুর মান কিন্তু তার থেকে আরও এক কম হবে এরূপ করে কমতে কমতে একটা পর্যায়ে গিয়ে অনেক গিয়ে শেষ হবে তো যাই তোমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই বুঝতে পারছো আশা করছি এবার আমরা যদি প্রমাণটা দেখি এখানে বলা ছিল প্রমাণ করো যে জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু ওয়ান তো আমরা জানি অলরেডি যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু এখানে যদি আমরা উপরের লাইনটি যেমন লিখছিলাম এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান ইন টু এন মাইনাস এবং ওয়ান পর্যন্ত তো আমরা এখানে সেটা সম্পূর্ণ না লেখে কী লিখলাম এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তোমরা আরেকটা বিষয় যদি খেয়াল করো এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা এই যে অংশটুকু দ্বারা আসলে কোন মানগুলোকে বোঝায় অর্থাৎ এন মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে ওয়ান পর্যন্ত যতগুলো পূর্ণ সংখ্যা রয়েছে তার গুণফল অর্থাৎ ঠিক এখানে উপরের লাইন যদি দিকে আমরা সেই এন মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা রয়েছে এই পুরো সংখ্যাগুলোকে কিন্তু প্রকাশ করে এন ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা সরি এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা তো সেই সংখ্যা যদি যদি আমরা এন গুণ করে দিই তাহলে আমরা অবশ্যই সেটা পাবো এন ফ্যাক্টোরিয়ালের মান তো আমরা সেভাবেই লিখে নিলাম আমরা জানি এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এবারে যদি আমরা এন এর মান অন বসিয়ে দিই উভয় পক্ষে অন বসাবো তাহলে দেখো এন এর জায়গায় অন বসিয়ে দিলাম তো অন ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু এন এর মান অন ওয়ান ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তো এখানে ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল মান অন হবে আর এখানে ওয়ানের জায়গায় ওয়ান থেকে গেল আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ জিরো এরপর কী ছিল ফ্যাক্টোরিয়াল তো আমরা জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল লিখে গেলাম এরপরে দেখো আমরা জানি যে ওয়ান দিয়ে আমরা যেই সংখ্যাকেই গুণ করি না কেন গুণফল সেই সংখ্যায় হয় অর্থাৎ জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল মান তো আমরা জানি না তো এখানে যদি আমরা ওয়ান দিয়ে জিরো ফ্যাক্টোরিয়ালকে গুণ করি তাহলে গুণফল কী হবে অবশ্যই জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল আর বাম পাশে আমার কী ছিল ওয়ান সো পরের লাইনে সাজিয়ে যদি লিখি জিরো ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু ওয়ান এটা আমরা কিন্তু প্রুফ বলতে পারি এটা কিন্তু খুব ছোট্ট একটা অঙ্ক অনেক বেশি কঠিন কোনো বিষয়ও না এবং এটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু
বা যদি এই গাণিতিক বিষয়গুলো বারবার দেখো তাহলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারবে হয়তো প্রথম প্রথম একটু কঠিন লাগতে পারে যাই হোক দেখো আমরা অলরেডি পিছনের পৃষ্ঠাতে আমরা যে সূত্রগুলো শিখেছিলাম সেখানে বিন্যাস সংখ্যার নির্ণয় সূত্র ছিল বিন্যাস মানে কিন্তু পারমোট্রেশন সো এখানে মাঝখানে কিন্তু পি ইউজ করা হয়েছে তো এন পি আর সমান আমরা কী সূত্র শিখেছিলাম ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এবং সমাবেশের যে আমরা সূত্র শিখেছিলাম সেখানে ছিল এন সি আর ইকুয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এই দুই সূত্র কিন্তু প্রায় একই রকম একটু খেয়াল করে দেখবে শুধুমাত্র এইখানে নিশ্চয় যেমন আর ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা গুণ আছে নিশ্চেটার সাথে বাট উপরে কিন্তু আর ফ্যাক্টোরিয়ালটা নেই এই কিন্তু মূলত ডিফারেন্স আচ্ছা আমরা পরে পৃষ্ঠে দেখি এখানে এন পি আর ইকুয়াল টু ইট ইস ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল যেটা ছিল আমাদের মূলত বিন্যাসের যে সূত্রটি আমরা সেই বিন্যাসের সূত্রটি লিখলাম আমরা এখান থেকে বিন্যাসের সূত্র ব্যবহার করে এই সম্পর্কটা প্রমাণ করব তুমি চাইলে সমাবেশের সূত্র ব্যবহার করে করতে পারো একই ফলাফল আসবে তাতে কোনো সমস্যা নেই তোমার যেটা ইসে তুমি সেটা করতেই পারো এখানে দেখো বাম পাশে কী ছিল এন পি আর তো পরের লাইনে লিখে নিলাম এন পি আর আর এখানে ডান পাশে যা ছিল ফ্যাক্টোরিয়াল এন বাই এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল তো সেই কথাগুলো কিন্তু লিখলাম এর সাথে আমরা বাড়তি হিসাবে ফ্যাক্টোরিয়াল আর দ্বারা উপরে অর্থাৎ লবকেও গুণ করলাম ফ্যাক্টোরিয়াল আর দ্বারা হরকেও গুণ করলাম অর্থাৎ হর এবং লব উভয়কে কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল আর দ্বারা গুণ গুণ করে দিলাম এটা কিন্তু উভয় উভয় বসে অর্থাৎ উপরে এবং নিচে দুই জায়গাটা দিই এরপরে পরের লাইনে আবার বাম পাশে কী ছিল এনপিআর তো এনপিআরটা থাকলো এখানে উপরে যে ফ্যাক্টোরিয়াল আর্টটা ছিল সেই উপরে ফ্যাক্টোরিয়াল আর্টটাকে একটু আলাদা করে ফেললাম এটা কিন্তু এখানে আলাদা গুণ করা মানে কিন্তু এটা কিন্তু একেবারে বাদটা কিন্তু না এটা কিন্তু জাস্ট এটা আগে যেমন উপরে গুণ করা বোঝাই ছিল এটা দ্বারা কিন্তু উপরেই গুণ করা আছে এটাই বোঝাবে জাস্ট আমরা উপরের ফ্যাক্টোরিয়াল আর্টটাকে আলাদাভাবে লিখলাম এবং বাকি যে মানগুলো ছিল অর্থাৎ ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু এন মাইনাস আর এই অংশটুকুকে একত্রে আমরা লিখলাম এটা লেখার অবশ্যই একটা বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে যে আটা যেটা হলো গিয়ে সমাবেশের সূত্র তো আমরা এখানে পরের লাইনে কী করলাম বাকিগুলো যেমন ঠিক ছিল আর এই অংশটুকুর পরিবর্তে লিখে গেলাম এন কারণ এটাও আমরা শিখছিলাম যে এন সি আর সমান হলো ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল আর ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল সো এখানে এই মানের পরিবর্তে এন সি আর বসিয়ে দিলে দেখো এখন এই যে গাণিতিক রাশিটা আমরা পেলাম সেখানে কী আছে এন পি আর এবং আছে কি এন সি আর এন পি আর দ্বারা কী বোঝায় তোমার বিন্যাস আর এন সি আর দ্বারা কী বোঝায় সমাবেশ সুতরাং এই যে গাণিতিক রাশিটা এটাই হলো মূলত বিন্যাস এবং সমাবেশে গাণিতিক সম্পর্ক এবারে আমরা দেখব সমাবেশ সম্পর্কিত একটি গাণিতিক সমস্যা সমস্যাটি এমন ছিল যেখানে পাঁচজন বৃদ্ধ এবং তিনজন যুবকের একটি দল থেকে পাঁচজনের একটি কমিটি কতভাবে গঠন করা যায় যেখানে প্রতিটিতে অন্তত তিনজন বৃদ্ধ থাকবে এখানে বলা ছিল যে মোট আটজন লোক ছিল যেখানে পাঁচজন ছিল বৃদ্ধ আর তিনজন ছিল যুবক লোক তো এই পাঁচ তিন আট আটজন লোকের ভিতর থেকে আমরা কমিটি গঠন করব পাঁচজন লোকের কমিটি কিন্তু একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে কন্ডিশনটা এমন যেখানে অন্তত তিনজন বৃদ্ধ থাকতেই হবে মানে মিনিমাম তিনজন বৃদ্ধ থাকবে বৃদ্ধ সংখ্যা তার বেশি থাকলে দোষ নেই অর্থাৎ বৃদ্ধ মোট ছিল কজন পাঁচজন তো সেখান থেকে কমপক্ষে তিনজন থাকতেই হবে চারজনও থাকতে পারে অথবা পাঁচজন বৃদ্ধও থাকতে পারে তো আমরা দেখি সেভাবে আসলে কতগুলো উপায়ে আমরা সেই কমিটিটা গঠন করতে পারি আমরা এখানে একটি শখের মাধ্যমে দেখালাম কারণ শখের মাধ্যমে অঙ্কগুলো করলে একেবারেই সহজে করা যায় খুব কম লেখার মধ্যে দিয়েই আমরা অঙ্কটি শেষ করতে পারি তো বৃদ্ধ লোক ছিল কতজন পাঁচজন যুবক লোক ছিল তিনজন অর্থাৎ মোট যে মানগুলো দেওয়া থাকবে সেই মানগুলো আমরা শখের উপরের কলামগুলোতে লিখে নেব তারপর লাস্ট কলামটা থাকবে সমাবেশ তো বৃদ্ধ লোক ছিল পাঁচজন সেখান থেকে আমি বৃদ্ধ নিলাম তিনজন তো বৃদ্ধ যদি তিনজন লোক নেই তাহলে যুবক নিতে হবে কজন দুজন নিতে হবে কারণ বলা আসল পাঁচজনের একটি কমিটি তো তিনজন বৃদ্ধ দুজন যুবক তাহলে মোট কতজন লোক হলো পাঁচজন হলো এখন কথা হলো কি আমি সেখানে সমাবেশ আসলে কতভাবে হতে পারে সেটা একটা বিষয় তো এই বিষয়টা তোমাদের কাছে একটু কঠিন লাগতে পারে কারণ এখনও তোমরা এই অঙ্কগুলো খুব বেশি করনি একটু আমি বলছি খেয়াল করে দেখো যেখানে আমরা এই পাঁচজন বৃদ্ধ থেকে বৃদ্ধ নিলাম কয়জন তিনজন তো সেই পাঁচজন বৃদ্ধ থেকে তিনজন বৃদ্ধ নেওয়ার উপায় হলো ফাইভ সি থ্রি অর্থাৎ আমি এখানে পাঁচজন বৃদ্ধ তো এখানে খেয়াল করো যে ওই পাঁচজন বৃদ্ধদের যদি আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ করে নাম্বারিং করি তো সেখানে তো এমন হতে পারে এক দুই তিন এই তিন ব
অর্থাৎ এটা দ্বারা বোঝাবে পাঁচজন বৃদ্ধ থেকে তিনজন বৃদ্ধকে নেওয়ার উপায় ঠিক এরপরে যুবক ছিল আমার কয়জন তিনজন সেখান থেকে আমি যুবক নিলাম কতজন দুইজন তো সেই উপায়গুলো আসবে থ্রি সি টু এবারে ফাইভ সি থ্রি এই মানটা যদি আমরা ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন করি তাহলে মান চলে আসে টেন এবং থ্রি সি টু এর মানটা চলে আসবে থ্রি তো টেন ইন্টু থ্রি এর মান টোটাল ফলাফল আসবে কিন্তু থার্টি একটু বলে নেই এই ফাইভ সি থ্রি এই মানগুলো বা এই সি এর যত অর্থাৎ কম্বিনেশনের বা সমাবেশের বা বিন্যাসের যে মানগুলো এগুলো সব সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর এই অপশনগুলো দেওয়া আছে তোমরা দেখবে ক্যালকুলেটারে দিকে তাকিয়ে ক্যালকুলেটারের গুণ এবং ভাগ যে বাটনগুলো আছে ওই বাটনের নিচের দিকে কিন্তু এনপিআর এনসিআর এই বাটনগুলো রয়েছে তোমরা জাস্ট শিফট বাটন চেপে যদি ওই গুণ ভাগ বাটনগুলোতে চাপো তখন কিন্তু এই ফলাফলগুলো তোমরা বের করতে পারবে যাই হোক এটা আমি আশা করছি তোমরা পারবে না পারলে অবশ্যই তোমরা প্রশ্ন করবে আমি সেক্ষেত্রেও আমি তোমাদের সেই বিষয়গুলো আলোচনা করে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এরপরে আবার পরে বারে আমরা প্রথমবার নিলাম কি তিনজন বৃদ্ধ এবারে যদি আমরা চারজন বৃদ্ধ নেই কারণ সেটা তো তিনজনের বেশিই বোঝাবে তো চারজন বৃদ্ধ নিলে আমার মোট কমিটিতে লোক কতজন থাকবে পাঁচজন তার যুবক নিতে হবে কতজন একজন তো সারার এক পাঁচ তো সেখান থেকে আমি এই যে চারজন বৃদ্ধ নেব পাঁচজন বৃদ্ধ থেকে তো সেটা উপায় হলো ফাইভ সি ফোর গুণ যুবক ছিল তিনজন সেখান থেকে যুবক নেব একজন সো এই উপায় সো এই উপায়টি আসবে থ্রি সি ওয়ান তো ফাইভ সি ফোরের মান ছিল ফাইভ আর থ্রি সি ওয়ানের মান হবে থ্রি তো তিন পাঁচা পনেরো উপায় এবারে যদি আমি পাঁচজন বৃদ্ধকেই নেই তাহলে কমিটিতে লোক পাঁচজন বৃদ্ধ লোকও নিলাম পাঁচজন তাহলে যুবক আসবে কতজন শূন্য জন অর্থাৎ যুবক তো একজন আসতেছে না তো এখন এখান থেকে তাহলে আমরা পাঁচজন থেকে পাঁচজন বৃদ্ধ নেওয়ার উপায় হলো গিয়ে ফাইভ সি থ্রি এবং তিনজন যুবক থেকে শূন্য জন নেওয়া এটা উপায়টা হলো গিয়ে থ্রি সি জিরো তো ফাইভ সি ফাইভ এর ফলাফল আসবে ওয়ান ক্যালকুলেটারে কারণ এটা একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো পাঁচজন বৃদ্ধ থেকে যদি পাঁচজনকেই নেওয়া হয় এটা কিন্তু একবারই নেওয়া সম্ভব একটা উপায় নেওয়া সম্ভব কারণ পাঁচজন থেকে পাঁচজনকে আমি নিলাম সুতরাং এখানে ভিন্ন সজ্জার বলতে কিছু নেই পাঁচজন থেকে পাঁচজন সবাই একবারই চলে আসলে সুতরাং এটা একটি সজ্জা ঠিক এরপরে আবার তিনজন যুবক যেমন ছিল তিনজন যুবক থেকে আমি যদি শূন্য জন যুবক নিই অর্থাৎ তিনজন যুবক থেকে আমি একজন যুবককেও নিলাম না সেটা কিন্তু একটা ঘটনা হতে পারে মানে এটা কিন্তু একবারই হওয়া সম্ভব যে আমি তিনজন যুবক থেকে আমি একজনকে নিব না এটা কিন্তু আবার একটা ঘটনা সো এইভাবে কিন্তু থ্রি সি জিরো মানে আসলে ওয়ান তো ওয়ান গুণ ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান এই ছিল উপায় তাহলে আমরা তিনটা ভাগে উপায় পেলাম প্রথম ভাগে পেলাম থার্টি উপায় তারপরে ছিল ফিফটিন উপায় তারপর ওয়ান উপায় তো এগুলো যদি আমরা চোখ ফল যদি বের করি তাহলে আমরা কমিটি গঠনের মোট উপায় পাই সিচল্লিশ অর্থাৎ এই সিচল্লিশটি উপায় এই কমিটি গঠন করা সম্ভব এবারে আমরা আরেকটি গাণিতিক সমস্যা দেখব ওই একই ধরনের প্রায় তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে তোমাদের বুঝতে অনেক ইজি হবে এখানে বলা ছিল গাণিতিক সমস্যাটিতে এভাবে যে পনেরো জন খেলোয়াড়ের পাঁচজন হলো বোলার তিনজন উইকেট কিপার বা উইকেট রক্ষক আমরা এটাকে বলতে পারি এবং বাকি সবাই ব্যাটসম্যান তাহলে এগারো জনের টিম কত উপায় গঠন করা যাবে যেখানে কম পক্ষে চারজন বোলার এবং দুইজন উইকেট কিপার থাকবে মানে এখানে এভাবে যে মোট খেলোয়াড় ছিল পনেরো জন তো সেখানে স্বীকৃত বোলার আছে পাঁচজন উইকেট কিপার আছে গিয়ে তিনজন অর্থাৎ পাঁচ তিন আটজন আর বাকি যে সাতজন প্লেয়ার ছিল এই সাতজন সবাই ব্যাটসম্যান তো এই তিন গ্রুপে কিন্তু প্লেয়ার দেখো আমরা কিন্তু সেটা সকে এভাবে সাজিয়েছিলাম একটা বোলার একটা উইকেট রক্ষক বা উইকেট কিপার তারপরে ছিল ব্যাটসম্যান তো বোলার ছিল পাঁচজন উইকেট কিপার তিনজন আর ব্যাটসম্যান মোট হলো গিয়ে সাতজন সেখান থেকে আমরা দল গঠনের বা টিম গঠনের আমরা উপায়গুলো নির্ণয় করব সমাবেশের সাহায্যে তো এখানে বোলার আমাদের কন্ডিশনে দেওয়া ছিল কমপক্ষে চারজন বোলার নিতে হবে তো বোলার সর্বস্ব ছিল পাঁচজন তো চার এখানে আমরা কোন সিস্টেমটা কেমন আমরা ওই পাঁচজন বোলার থেকে চাইলে পাঁচজনকেও নিতে পারি অথবা চারজনকেও নিতে পারি এখানে অপশন কিন্তু দুইটা অর্থাৎ চারজন আর পাঁচজন এর বাইরে কিন্তু আসতে পারে না তো আমরা বোলার ক্ষেত্রে লিখলাম কিন্তু চার এবং পাঁচ ঠিক উইকেট কিপারের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো উইকেট কিপার ছিল মোট তিনজন সেখান থেকে কম পক্ষে কিন্তু দুজন আমাকে নিতে হবে তো দুইজন যদি উইকেট কিপার নেই কম পক্ষে দুজন মানে কী বোঝাবে দুইজনও থাকতে পারবে অথবা তিনজনও থাকতে পারবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু ব্যাটসম্যানের ব্যাপারটা উল্লেখ যেহেতু করে নেই তাহলে আমরা জাস্ট যেহেতু মোট প্লেয়ার এগারো জনকে নিতে হবে তো সেখানে এগারো জন হতে যতজন বাকি ব্যাটসম্যান লাগবে আমরা সেই হিসাব করে নিয়ে নেব তো প্রথমে আমরা পাঁচজন বোলার থেকে যদি চারজন বোলার নেই তখন আমি তিনজন থেকে উইকেট কিপার আমি দুইজনকে নিলাম তাহলে এখানে বোলার নেওয়া হলো চারজন উইকেট কিপার নেওয়া হলো দুইজন চার আর দুই কজন ছয়জন আর ব্যাটসম্যান লাগবে
সেখানে তো আবার এক দুই তিন চার করে নাম্বারিং করা থাকতে পারে কারণ বোলারদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জার্সি নাম্বার রয়েছে তো সেখান থেকে আমি ওভাবে কিন্তু আবার ভিন্ন ভিন্ন বালা আলাদা করতে পারি যে আমি এই পাঁচজন বোলার থেকে আমি কোন চারজনকে নেব এবং সেটা নেওয়ার উপায় হলো ফাইভ সি ফোর ঠিক তো দ্রুপ তিনজন উইকেট রক্ষক থেকে যদি আমি দুইজন নেই সেটা নেওয়ার উপায় হলো থ্রি সি টু সাতজন ব্যাটসম্যান থেকে যদি আমি পাঁচজনকে নেই তাহলে আসবে তোমার সেভেন সি ফাইভ এবারে আবার কি করবো আমরা ওই আগের মতো করি ক্যালকুলেটারে ক্যালকুলেশন করে দেখবো আসলে ফলাফলগুলো কত আসে সেখানে আমরা দেখলাম ফাইনালি ফলাফল আসলে তিনশো পনেরো ঠিক পরে এবারে আবার কি করলাম বোলার নিলাম চারজন উইকেট রক্ষক এবার নিলাম তিনজন তাহলে মোট কত হলো সাড়ে তিন সাত তো আর ব্যাটসম্যান লাগবে কতজন চারজন তো সাত সের এগারো জন তো সেখান থেকে আমার একই উপায় কিন্তু আবার সমাবেশ করলাম সেখানে আমরা পেলাম একশো পঁচাত্তর উপায় ঠিক তো দুর্ভাবে বোলার যদি পাঁচজন নেই উইকেট রক্ষক নিলাম দুইজন পাঁচ দুই সাত ব্যাটসম্যান আসবে তাহলে চারজন এখানে লেগে এগারো জন মোট সেখানে আমরা সমাবেশ নির্ণয় করলাম এখানে পেলাম একশো পাঁচ উপায় এরপরে যদি বোলার যদি পাঁচজন নেই উইকেট কিপার যদি তিনজন থেকে তিনজনই নেই তাহলে পাঁচ তিনে আটজন এখানে বোলার এবং উইকেট কিপার নেওয়া হলো ব্যাটসম্যান নিতে হবে কতজন তিনজন তাহলে মোট এখানে প্লেয়ার এগারো জন এবং সেখান থেকে আমাদের সমাবেশ সংখ্যা অর্থাৎ প্লেয়ার নেওয়ার সংখ্যা বা দল গঠনের সংখ্যা উপায় আসতে গিয়ে পঁয়ত্রিশ এবারে আমরা যদি আমরা দেখি এই সবগুলোর যোগফল যদি নির্ণয় করি তাহলে আসবে টিম গঠনের মোট উপায় তাই মোট উপায় আমরা ক্যালকুলেশন করে পেলাম ছয়শো তিরিশটি অর্থাৎ এই পনেরো জন খেলোয়াড় থেকে যে দুইটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল অর্থাৎ কমপক্ষে চারজন বোলার এবং দুইজন উইকেট কিপার রাখতে হবে এই কন্ডিশন মেনে আমরা ছয়শো তিরিশ উপায়ে টিম অর্থাৎ ক্রিকেট টিম গঠন করতে পারি এবারে সবগুলো ভিন্ন নয় এরূপ জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা বিন্যাস নির্ণয় প্রক্রিয়াটা দেখব মানে এখানে একটু বিষয় বলে রাখি যেমন একটা উদাহরণস্বরূপ যদি বলি যে একটা ঝুড়ির ভিতরে কতগুলো বল রয়েছে তো সেই সবগুলো বল কিন্তু সবগুলোই ভিন্ন ভিন্ন রঙের না যেমন হতে পারে লাল রঙের পাঁচটি কালো রঙের তিনটি সাদা রঙের দুইটি এবং বাকি যে বলগুলো আছে সেগুলো এক এক রঙের এক একটি করে এই ধরনের ক্ষেত্রে আসলে আমরা এখন যে সূত্রটি নিয়ে আলোচনা করব সেই সূত্রটি ব্যবহার করা হয় সূত্রটা একটু খেয়াল করো দেখো বলা আছে এন সংখ্যক জিনিসের মধ্যে পি সংখ্যক জিনিস একই রূপ কিউ সংখ্যক জিনিস অন্য রূপ আর সংখ্যক জিনিস আরেক রূপ এবং বাকিগুলো বিভিন্ন রূপ হলে মানে বাকিগুলো বলতে বোঝাবে যেখানে ওই বাকি যেগুলো যেগুলো একটা করে থাকবে আসলে সেই জিনিসগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপের মিলিয়ে যদি মোট এন সংখ্যক জিনিস থাকে তো সেই এন সংখ্যক জিনিসের সবগুলোকে যদি আমি একবারে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় করতে চাই তাহলে সিস্টেমটা হলো এভাবে যে উপরে একেবারে উপরে থাকবে ফ্যাক্টোরিয়াল এন অর্থাৎ মোট জিনিস সংখ্যাটা যেটা আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এখানে ওই শুরুতে বলা ছিলো এন সংখ্যক জিনিস তো এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল এন যেটা মোট জিনিস সংখ্যাকে প্রকাশ করবে এরপরে ছিল ফ্যাক্টোরিয়াল পি ফ্যাক্টোরিয়াল পি দ্বারা বোঝাবে যেমন সমজাতি কতগুলো জিনিস মানে যেমন লাল রঙের কতগুলো বল অর্থাৎ লাল রঙের বল কয়টি আছে সেই সংখ্যাটা পি দ্বারা বোঝাবে ঠিক তদ্রূপভাবে যেমন কালো রঙের বল কয়টি আছে সেটা কিউ দ্বারা বোঝাবে ঠিক তেমনি সাদা রঙের বল কয়টি আছে সেটা আর দ্বারা বোঝাবে এই তিনটে দেয়া কেন এখানে কিন্তু পি কিউ আর এস টি আরও হতে পারে বা সব সময় যে তিনটেই ব্যবহার করতে হবে এমন কিন্তু না এখানে নিচের মানগুলো কম হতে পারে বেশি হতে পারে অর্থাৎ যেই মানগুলো রিপিটেশন থাকবে অর্থাৎ একই জিনিস বা একই বস্তু যদি একাধিক থাকে সেই সংখ্যাটা শুধুমাত্র পি কিউ আর এস টি এগুলো দ্বারা প্রকাশ করা হবে আর উপরে শুধুমাত্র টোটাল সংখ্যাটাই থাকবে এবারে আমরা যদি এই রিলেটেড একটি গাণিতিক সমস্যা দেখি দেখো এখানে সমস্যাটা যদি বলা ছিল স্ট্যাটিস্টিক্স অর্থাৎ পরিসংখ্যানের ইংরেজি নাম স্ট্যাটিস্টিক্স শব্দটির বর্ণগুলোর বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় করো তো জাস্ট এখানে আমাদের কী করতে বলছি স্ট্যাটিস্টিক্স শব্দটিতে যতগুলো বর্ণ রয়েছে সেই বর্ণগুলোকে আমরা কত উপায় বিন্যস্ত করতে পারি সেই সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখানে এই এই যে ম্যাথটি এটা কিন্তু আমরা একটু আগে যে আর সত্রটা আলোচনা করেছিলাম যে সবগুলো ভিন্ন নয় এই ধরনের যে ম্যাথ এই ক্ষেত্রে কেন পড়বে কারণ দেখো স্ট্যাটিস্টিক্স শব্দটিতে মোট বর্ণ ছিল কয়টি দশটি এস আসে কয়টি এস আসে তিনটি এস আসে তারপরে আই আসে দুইটি টি আছে তিনটি যদি আমি সেটা নিচে লিখে লিখে দেখাইছি তাহলে এর বাইরে বাকি বর্ণগুলো একটি করে আসে একটি কোনটা কোনটা আছে দেখো এখানে এ এ কিন্তু একটি আছে সি সি কিন্তু একটি আছে তো এখানে বিষয়গুলো এভাবে যে সবগুলো বস্তু যদি একটা করে থাকে যেমন এস একটি টি একটি আই একটি এ একটি সি একটি তাইলে কিন্তু এই সূত্র আমাদের কিন্তু ব্যবহার করা হতো না 
কারণ সবগুলো যদি একটি করে থাকে সবগুলো যদি সমান সংক একবার করে থাকে তখন কিন্তু এই সূত্রটা আসবে না অর্থাৎ এই সূত্রটা তখনই আসবে যখন কিছু সংখ্যক মান একাধিকবার থাকবে কিছু সংখ্যক একবার থাকবে ওই ধরনের যতগুলো উপাদান আছে তাদের বিন্যাস প্রকাশ করার জন্য আমরা এই সূত্রগুলো ব্যবহার করব देखें हमें शुरू तो लिखे निल मोट बर्ण दस टी तो मोट बर्ण के प्रकाश कर एन द्वारा सो एन एर मान टेन तर एस तीन टी सो पी एर मान थ्री आई छो दुईटी सो किऊर मान टू टी छ तीन टी एखे सूतरा आर मान आस थ्री ये एक विषय बोले रखी जमन हमें एस टा के आगे लिखल एस तीन आसे तुम जो इन्हें लिखते आज आई आसे दुईटी एट जो आगे लेखो अर्थात पीर मान जो टू दिता किऊर मान जो थ्री दिता आर मान जो थ्री दिता ताते क्योंकि को प्रब्लेम नहीं मैंने ये आगे पर हम को समस्या नहीं जस्ट हमें ख्याल करब जो मोट संख्या ये ऊपरे थकते हैं बाकी जी मानगुलो पुनरावृत्ति जी मानगुलो आसे से ही मानगुलो आसले नीचे थक एटुकु ख्याल तो हमें पर लाइन की लिखल स्टाटिस्टिक शब्दी बर्ण के बिन्स संख्या तो सूत्रता बसल आगे जो सूत्रता देखे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बै फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल किऊ इंटू फैक्टोरियल आर तो फैक्टोरियल एन मान छो टेन बस गल फैक्टोरियल एन मान टेन फैक्टोरियल पी एर मान छो थ्री सो थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल और थ्री फैक्टोरियल एखे अब टेन फैक्टोरियल मैंने आसल क्यों बोझ जो इन्हें भेगे भेगे लिखी टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू एवं एके बारे वन पर्त तुम चाहले फैक्टोरियल क्योंकुलेटर यूज करते पर क्या इन्हें देखो क्या क्योंकुलेटर एक फैक्टोरियल अपशन आखने वही भाव क्योंकुलेटर ऊपर दिखे फैक्टोरियल चिन्हटा सिम्बल देा तुम्हारा एखे संख्या लिखे जस्ट फैक्टोरियल चिन्हते क्लिक कर इक्ुअल चिन्ह तो दिवे तैयले देखो टोटल फलाफल चले आस ठीक नीचे आर एखे किस थ्री फैक्टोरियल तो थ्री फैक्टोरियल भेगे भेगे देखल थ्री इंटू टू इंटू वन टू फैक्टोरियल मान लिखल टू इंटू वन थ्री फैक्टोरियल आर थ्री इंटू टू इंटू वन तुम चाहले भाई भेगे करते पर अथवा क्योंकुलेटर यूज करो शर्टकाट करते पर टोटाली फाइनलि क्योंकुलेशन करा पर ही पेलम फलाफल पंचाश हज़ार सात चारशो समान एखे अन्सार आसें पंचाश हज़ार चारशो अर्थात स्टाटिस्टिक शब्दी वर्णगुलो के चाहले पंचाश हज़ार चारशो भावे बन्यस्त करते अर्थात ये एक शब्द ये वर्णगुल व्यवहार कर चाहले एर भिन्न भिन्न उपाय सजाना जाए अथवा नतून नतून शब्द गठन करा जाए जो से सकल शब्दगुल आसल अर्थबहुल होना क्योंकि आप चाहले बन्यस्त तो करते आसल देखो बन्यासर एक बेपार अनेक बस क्या लागे विशेषकर मोबाइल नम्बरगुल्लो तैरी करार क्षेत्र में विभिन्न लाइसेंस नम्बर गाड़ी प्लेट नम्बर यब क्षेत्र क्यों ये जिसगल अनेक बे व्यवहार कर এবারে আমরা আরেকটি ম্যাথ দেখব এই বিন্যাস সমাবেশ রিলেটেড যেখানে ম্যাথটা এমন ছিল প্রমাণ করো যে রাজশাহী শব্দটির অক্ষরগুলোর বিন্যাস সংখ্যা বরিশাল শব্দটির বিন্যাস সংখ্যার সারগুণ অর্থাৎ রাজশাহী এই শব্দটি অর্থাৎ ইংরেজিতে রাজশাহী লেখা আছে সেই শব্দটিতে যতগুলো বর্ণ আছে এবং বরিশাল শব্দটিতে যতগুলো বর্ণ আছে আমরা এই রাজশাহী শব্দগুলো শব্দটার ক্ষেত্র বর্ণগুলো বিন্যাস ঘটাবো এবং বরিশাল শব্দটির বর্ণগুলোর ক্ষেত্র বিন্যাস ঘটাবো বিন্যাস ঘটি দেখবো আসলে উপরে যেটি আমাদের প্রমাণ করতে বলছে সেটি আসলে হয় কি না তো দেখুন আমরা শুরুতে রাজশাহী শব্দটি নিয়ে যদি কাজ করি তো আমরা এখানে লিখে নিলাম রাজশাহী শব্দটিতে মোট বর্ণ আছে আটটি সো এন এর মান এইট एस कयटी राजशाही एक एक दुईटी मोट ए हलो गए दुईटी सो पी एर मान टू एस गए दुईटी तो किऊर मान आसल टू एखान ऊपर दिखे तक ही देखो और क्यों को रिपिटेड संख्या नहीं एवं एस ये रिपिटेड आज एस रहा बाकी जे आर तर जे तर एस तर आई संख्यागुलो क्यों एक एक रही है सर हमें जस्ट नीचे लिखे दिल बाकी वर्णगुलो एक एवे राजशाही शब्दी बर्णगुल बिन्स संख्या जो निर्णय करी एक ही सूत्र ऊपर जमन छोड़ो टोटाल संख्या बोझा अर्थात फैक्टोरियल एन निश्चय क्योंकि एबार् देखो रिपिटेड आ संख्या रिपिटेड आ এস সংখ্যাটি আছে এ ছিল দুইবার এস ছিল দুইবার আমরা কিন্তু এজন্য দুইটাই লিখছি পি এবং কি আর কিন্তু এবার আর লিখিনি কারণ এখানে তিনটি বর্ণ কিন্তু রিপিটেড নেই এখানে রিপিটেড বর্ণ ছিল দুইটি একটা হলো এ একটা ছিল এস সো আমরা এখানে পি আর কিউই লিখলাম তো এন ফ্যাক্টোরিয়ালের মান অর্থাৎ এন ফ্যাক্টোরিয়াল মান হবে কি এইট ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ এন এর মান এইট পি এর মান টু লিখলাম টু ফ্যাক্টোরিয়াল কিউর মান ছিল টু লিখলাম টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখানে যদি আমরা এইট ফ্যাক্টোরিয়ালকে ক্যালকুলেশন করি তাইলে আসবে তোমার চল্লিশ হাজার তিনশো বিশ টু ফ্যাক্টোরিয়ালের মান টু এবং টু ফ্যাক্টোরিয়ালের মান টু সেখানে ফাইনালি ক্যালকুলেশনগুলো আমরা পেলাম দশ হাজার আশি অর্থাৎ রাজশাহী শব্দটির বর্ণগুলোকে যদি আমরা বিন্যাস করি তাহলে সেটা দশ হাজার আশি উপায় বিন্যস্ত করা যেতে পারে 
এবারে আমরা দেখব বরিশাল শব্দটিতে মোট বর্ণ ছিল সাতটি তো এ নির্মাণ সেভেন এ ছিল গিয়ে দুইটি সো পি এরমান টু এখানে কিন্তু এ ব্যতীত আর কোনোটা রিপিটেড নেই যেমন বি একবার আছে আর একবার আছে আই একবার আছে এস একবার আছে এল একবার আছে শুধুমাত্র রিপিটেড ছিল বি এ দুইবার এখানে লিখলাম এ সমান দুইটি সো পি এরমান টু এখানে কিন্তু কিউ আর এস এগুলো কিছুই থাকবে না এরপর নিচে যদি লিখে দিলাম যে বাকি বর্ণগুলো একটি করে আসে এবার বরিশাল সব দুটি বর্ণগুলো বিন্যাস সংখ্যা আসবে সূত্র অনুষ্ঠে কে যদি এখানে সূত্রটা আমি লিখে নিই ডাইরেক্টলি ফলাফল লিখে গেছি এখানে মূল সূত্রটা এইভাবে সে আসবে ফ্যাক্টোরিয়াল এন ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল পি সো এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল এনের মান আসবে সেভেন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল কারণ এনের মান সেভেন পির মান ছিল টু তো সেভেন ফ্যাক্টোরিয়ালের মান হলো গিয়ে পাঁচ হাজার চল্লিশ আর টু ফ্যাক্টোরিয়ালের মান টু সো এখানে ক্যালকুলেশন করলে দুই টি অর্থাৎ বরিশাল শব্দটিকে বিন্যস্ত করা যেতে পারে দুই হাজার পাঁচশো বিশটি উপায় আর বরাশাই শব্দটি বর্ণগুলোকে বিন্যস্ত করা যেতে পারে দশ হাজার আশিটি উপায় এবার আমরা দেখব যে আসলে এই বরিশাল শব্দটির বিন্যাস সংখ্যার চার গুণ আসলে এটা হয় কিনা তো এখানে পরে লাইন লিখে নিলাম সুতরাং বরিশাল শব্দের বর্ণের বিন্যাস সংখ্যার চার গুণ সমান চার ইন্টু পঁচিশশো বিশ অর্থাৎ এটা ছিল বরিশাল সংখ্যার বিন্যাস সংখ্যা আর চার গুণ যেহেতু এই জন্য চার দ্বারা গুণ করে দিলাম তো চার দ্বারা গুণ করলে আমরা পাই দশ হাজার আশি সুতরাং এই দশ হাজার আশি কী ছিল রাজশাহী শব্দটির বর্ণগুলোর বিন্যাস সংখ্যা সেখানে আমরা পরের লাইনে লিখে গেলাম রাজশাহী শব্দের বর্ণের দশ হাজার আশি মানে বোঝাবে রাজশাহী শব্দের বর্ণের বিন্যাস সংখ্যা তার মানে এখানে ফাইনালি কী আসলো বরিশাল শব্দের বর্ণের বিন্যাস সংখ্যার চার গুণ সমান হবে রাজশাহী শব্দের বর্ণের বিন্যাস সংখ্যা তার মানে উপরে যেটা আমাদের প্রমাণ করতে বললো আসলে আমরা সেটা প্রমাণ করলে করে দেখালাম আসলে ঠিক আছে অর্থাৎ বরিশাল শব্দটি বিন্যাস সংখ্যার চার গুণ হবে রাজশাহী শব্দটি বর্ণগুলোর বিন্যাস সংখ্যা এভাবে তোমরা আরও কিছু উদাহরণ তোমরা দেখতে পারো বইয়ে বই পৃষ্ঠাগুলো বা ছবি তুলে তোমাদের গ্রুপে দেয়া আছে অনেকের কাছে তো বইও আছে তোমরা বাসায় একটু দেখো একটু গাণিতিক টার্ম হয়তো বা সামনাসামনি যদি ক্লাসরুমে শেষ করতে পারতাম তোমরা হয়তো আর একটু ভালোভাবে বুঝতে পারতাম আমি জানি না তোমরা এখন কতটা বুঝতে পারতেস তবে তোমাদের তো সুযোগ রয়েছেই তোমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে না বুঝো তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করো নির্দ্বিধা প্রশ্ন করো তোমরা যত প্রশ্ন করবে তত তোমার ধারণাটা আরও স্পষ্ট হবে আমরাও বুঝতে পারবো তুমি ভালোভাবে কাজ করতেস অথবা চেষ্টা করতেস সে ভালোভাবে পড়ো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাবধানে থেকো শেষ করছি আজকাল লেকচার